Znači će moji dragi gledatelji više govoriti o ranim simptomima raka prostate. Rak prostate je jedna izuzetno učestala bole specijalno muškaraca iznad 60. godine života i ova emisija je jako bitna iz ovog perspektiva. Reći ću vam danas koji su vam simptomi, zapravo koji su glavni uzroci da sama dakle, rak prostate nastaje i obavezno mi gledate emisiju Dograja, dvije jako bitne velike informacije za sve vas, od mene osobno uskoro dolaze dakle, kao veliki projekti od mene iz moje prakse. Danas ćemo govoriti dakle, o ranim simptomima raka prostate. Prostata ili grijski prostates ili predstojna žljezda je složena egzdokrina žljezda i dio muškog reproduktivnog sustava koja je smještena nisko u zdjelici između mokračnog mjehura i reku, rektuma i djelomično okružuje mokračnu cijev ili uretru koja provodi urin iz mjehu, samog mjehura kroz penis. Ona što je bitno zapravo reći, glavna funkcija dakle, same prostate da proizvodi jednu specijalnu vrstu alkalno-bijele dakle, tekućine koja obično čini 30% volumena sjemena zajedno sa spermatozoidima i sjemenom tekućinom. Tekućina to je sekret iz prostate igra zaštitnu ulogu u prehrani spermija na njihovom putu do ženske jajne stanice u maternici i oplodnje. I ono što možemo zapravo reći, dakle, jedna od onih najveće je zapravo povezana sa muškim reproduktivnim sustavom, specijalno sa samom plodnošću. A, prostata se mijenja sa godinama, a neke od najčešćih promjena koje se na prostati mogu primijetiti već u ranim četrdesetima su različiti vidovi upale prostata ili prostatitis i naznake benigne hiperplazije prostate. I možemo reći da je dakle, prostata u direktnoj dakle, vezi sa samim mokračnim mjehurom i specijalno je u direktnoj vezi sa samom mokračnom cijevi. E, možemo reći u strašnju plohu prostate se nalaze dvije sitne žljezde znane kao sjemeni mjehurići. Prostata je satkana od mnoštva sitnih žljezda, tvorevina i njihovih izvodnih kanala. I kada mi govorimo o nejakom e, karakterističnom razvoju dakle, same, šti, e, zapravo, same prostate, dakle, govorimo o tome da je prvi intenzivan rast prostate kreće negdje u doba puberteta, u tamo ne znam, 13. 14. godine, pa recimo do 20. godine. I ono što se kasnije e, događa, a, druga faza promjena prostate zapiče, započinje u petom desetljeću života, kada se oko 35% muškaraca suočava sa prvim problemima vezano uz ovu šljestu. Ono što je dakle karakteristično i ja bih rekao izuzetno opasno. Ova vrsta bolesti je jedna od onih najčešćih oblika dakle, raka u samih muškaraca, specijalno u muškaraca iznad dakle, 60. godine života. Kao, nažalost, i velika broj dakle, ovako opasnih bolesti u onim ranim i srednjim fazama bolesti pokazuje jako male ili skoro nikakve simptome. I nažalost, kad se prvi simptomi e, već pojave, najčešće biva problem takav da se sama bolest vjerojatno manifestira već u puno gore perspektivi. Uzroci bolesti su prije svega starost ili godine života. Rak prostate je jedan od muškaraca mlađih u 40 godina, ali šanse za rak prostate brzo rastu nakon 50. godine. Oko 6 do 10% slučajeva raka prostate nalazi se pod muškaraca starijih od 65 godina života. Još neke dakle, ono studije koje pokazuju neke specifične dakle, uzroke bolesti koje mogu biti vezani, evo nećete vjerovati, dakle, muškarci koji su pod rijetom iz Afrike, a žive u drugim krajevima planete Zemlje, imaju iz nekoga razloga što nije razumljivo veću šansu dakle, rizik nastanka od raka prostate. Isto tako, ukoliko imate određenu genetsku predispoziciju, što znači da je vaš otac, vaš brat ili nekakva bliska rodbina već imao rak prostate, imate prilično veću šansu da nažalost i vi dobijete rak prostate. Isto tako možemo reći uloga prehrane u prostati često nije jasna, ali povezana i tekako sa razmišljanjem ove bolesti. Neke studije sugeriraju da muškarci koji konzumiraju puno kalcija Dakle, ovo je jako interesantno za reći. Generalno jako loša prehrana je dakle, za naš organizam nevjerojatno dakle, loše djeluje kao i na rak. 
Prehranan bukata šećerima, ma rafiniranim prerađenim ugljikohidratima, dakle mesom, nezdravima, snoćama i slično. I vi kada to desetljećima redovito konzumirate, imate puno veću šansu nastanka rizika od raka prostate. Međutim, jako jedna interesantna priča je vezana za kalci. Određene vrste studija pokazuju da ukoliko jako puno, dakle idete mlijeka, recimo mliječnih proizvoda, još ako uzimate kalci, kao dodaci prehrani e, u prevelikim količinama na dnevnoj bazi i duži vremenski period imate veći rizik od nastanka ove bolesti. Isto tako da kad razmišljamo prekomjerna tjelesna težina, pušenje, izloženost kemikalijama, upala prostate kao prostatitis može biti povezana sa povećanom rizikom od raka prostate. Možemo li isto tako reći da spolno prenosive infekcije poput gonoreje i klamidije povećava rizik od raka prostate jer mogu dovesti do upale prostate. E, čak i određena vrsta vazektomije i sl. mogu biti povezani sa rakom prostate, iako nije to ono glavni uzrok, ali ovo sve nešto potencijalno može dakle, ukazivati na ovu bolest. I mi kada govorimo o samom raku prostate, koji su e, karakteristični simptome? E, to je česta potreba za mokranjem posebno noću, poteškođe sa zadržavanjem mokraće, slab protok urina, ili potreba za naprezanjem da bi se ispraznio moklačni mjeh, bolno mokrenje te poteškoće sa erekcijom, to su oni česti simptomi dakle, raka prostate. Ono što se sa vremenom događa kada ljudi ignoriraju duži vremenski period ovake vrste simptoma, bolest kao takva može metastazirati u druge dakle, organe. I možemo reći, lako je moguće da ako rak metastazira imat ćete bolove u leđima ali generalno kost obolju. Bolove u kukovima, gornjem dijelu bedara su česti. Pojava iznenadnih bolova u kostima koji traju nekoliko tjedana karakteristična je za unapredovali rak prostate. Ono što još isto tako možete očekivati, u naprednim fazama bolesti osobe imaju ono učestalo, često, e, ajmo tako reći, noćno znojenje. To na kada se po noći budite nekoliko puta, kompletno imate mokru, dakle donje rublje jer se znojite izuzetno i to traje duži vremenski period. Isto tako, ako je faza bolesti uznapredovala, možete očekivati značajan gubitak tjelesne težine u kratkom vremenskom periodu. To ono kada se smršavite u mjesec, dva, po ne znam, deseta kilograma ili više, a da to uopće niste htjeli. Isto tako, možemo reći da važno je da se svi karcinomi prostate ne ponašaju isto. Neke vrste raka prostate, prvo se agresivno šire i to brže od drugih, te mogu uzrokovati znatno skraćivanje očekivanog trajanja života. Ako takav rak i dalje raste, povećava se rizik od njegovog širenja izvan prostate u okolna tkiva, a najčešće rak prostate, i to istraživanja govore, se širi na kosti, na sama pluća i na samo jetro. I Dragi moji gledatelji, ukoliko ste predispozicirani, pa da slučajno imate neki od ovih simptoma već sada, bilo bi izuzetno lijepo i zapravo potrebito da posjetite vašeg prvog izabranog medicinskog stručnjaka i da napravite određene dijagnostičke pretrage pa da potvrdite ili opogljenete ovu vrstu bolesti. I moji dragi gledatelji, one dvije jako bitne informacije za sve vas. Uskoro na mome kanalu dolaze online edukacije i tečajevi na velikom broju stranih jezika, praktično na svim relevantnim stranim jezicima, o najboljim prirodnim liječenjima i strategijama zapravo liječenja velikog broja bolesti. To je nešto na čemu ja izučavam zadnje 23 godine, redovito primjenjujem u mojoj praksi, a uskoro će ovi online tečajevi biti dakle, dostupni svima vama. Kada dolazi prvi tečajevi o kojoj bolesti ćemo naravno raditi temu, vidit ćete uskoro obavješteni pa ćete se moći prijaviti na sami tečaj i saznati kako ćete vi sigurno i prirodno liječiti vaše bolesti. Isto tako, uskoro to je ona druga velika vijest, otvorit ću moju novu ordinaciju u Zagrebu u Hrvatskoj. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dakle, dobro povezan sa, sa svim većim destinacijama u svijetu putem avionskih linija. I svi moji dragi gledatelji koji mi zapravo i dolazite, moji dragi pacijenti iz cijeloga svijeta, kada budem imao ordinaciju u Zagrebu, puno jednostavnije ćete moći doći kod mene u praksu i to će biti fenomenalna perspektiva. I naravno, moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas svakodnevno savjetujem o najboljim prirodnim načinima liječenja vaših bolesti, 
i oboljenja. Ovdje dođe ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ovdje pored mene pogledajte. Zadit ću vam jedan savršeni čaj, koji se smatra jednim od najboljih čajeva za prirodno liječenje i prevenciju same problema sa prostatom. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijepi ugodan pozdrav.